హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం గోధుమ పిండితో మురుకులు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం గోధుమ పిండితో మురుకులు ఎలా చేస్తారు స్టిక్కీగా ఉంటుంది కదా అని అనుకుంటున్నారా ఇవి కర్కర్లాడుతూ చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఇంక మనం మురుకులు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ మురుకులు చేయడానికి ఫస్ట్ రెండు కప్పుల గోధుమ పిండిని ఒక కర్చీఫ్లో కానీ క్లాత్లో కానీ తీసుకొని ఫస్ట్ రెండు కొసలు ముడివేయాలి మిగతా రెండు కొసలు కూడా ముడివేసుకొని ఈ విధంగా పిండి అంతా కవర్ అయ్యేట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఆవిరిలో ఉడికించుకోవడానికి ఒక ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఒకటిన్నర గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకోండి కుక్కర్లో కానీ స్టీమర్లో కానీ ఉడికించుకోవచ్చు వేడైన తర్వాత ఖాళీ ఇడ్లీ ప్లేట్ పెట్టి దానిపైన ఈ పిండి ప్యాకెట్ని జాగ్రత్తగా పెట్టండి మూత పెట్టి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి గోధుమ పిండి ప్యాకెట్ పైన నీళ్లు పడకుండా చూసుకోండి ఈ విధంగా ఆవిరిలో పిండి ఉడికిస్తే దానిలో ఉండే స్టిక్కీని సంతా పోయి బీ పిండిలాగా టెక్స్చర్ వస్తుందండి ఇలా పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని మూత తీసి ఆ పిండి బ్యాగ్ని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని కొంచెం చల్లారనివ్వండి కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా గట్టిగా గడ్డలాగా ఉంటుంది చూడండి చేతితో ఇలా పొడిలాగా చేసుకోవాలి గరిటితో కానీ రాయితో కానీ పౌడర్లాగా చేసుకొని జల్లెడు పట్టుకోండి ఇలా కొంచెం గడ్డలు ఇలా వస్తే వాటిని కూడా పౌడర్లాగా చేసేసుకుంటే మనకు పిండి రెడీ అయిపోతుంది ఈ పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకొని దానిలో ఒక టీ స్పూన్ మిరప్పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తెల్ల నువ్వులు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ ఒక టీ స్పూన్ వాము దీని బదులు జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చండి మీరు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి నేను ముప్పావు టీ స్పూన్ వేశాను అన్నీ బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేడి చేసి పోసి అది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఆయిల్ బాగా పిండిలో కలిసేటట్టు కలుపుకోండి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ మురుగుల పిండిలా కలుపుకోవాలి మురుకుల పిండి స్టిక్కీగా లేకుండా బీ పిండితో చేసినట్టే పొడి పొడిగా ఉంది ఈ విధంగా మురుకుల పిండిలాగా గట్టిగా కలుపుకోవాలి పిండి కొంచెం తీసుకుంటే సాగకుండా విరతుంది ఇది మనం ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి సాగిపోకుండా ఉందండి పిండి డ్రై కాకుండా తడిగొట్టుతో కప్పించుకోండి ఇటువంటి స్టార్ షేప్ ఉన్న అచ్చు తీసుకొని మురుకుల గొట్టంలో ఫిక్స్ చేసుకోండి మీరు ఏ షేప్ అయినా పెట్టుకోవచ్చండి ఆయిల్ వేసుకొని అంతా బాగా గ్రీస్ చేసిన తర్వాత పిండి మొత్తం తీసుకొని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇవి మురుకుల్లాగా ఒత్తుకోవడానికి ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ తీసుకొని ఆయిల్ పూసి ఇలా ఒత్తుకోండి సెంటర్లో ఇలా రౌండ్గా చుట్టి తర్వాత మురుకుని రౌండ్గా చేసుకోవాలి ఎంత సైజు కావాలో అంత సైజు చేసుకొని లాస్ట్లో సెంటర్లో ఇలా రెండు కొసలు ప్రెస్ చేస్తే సీల్ అయ్యి ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఓపెన్ కాకుండా ఉంటాయండి ఈ విధంగా మురుకుని ప్రెస్ చేస్తే షేప్ బాగుంటుంది ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ని మీడియంగా వేడి చేసుకొని లోకి మీడియంకి మధ్యలో పెట్టుకొని ఈ మురుకులు వేసుకోండి వేయగానే ఇలా పైకి తెలుతాయండి మురుకులు రెండు సైడ్లా తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత లోపలికి దిగిపోతాయి ఈ విధంగా లోపల దిగిపోతాయండి ఇవి తీసుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలానే అన్నీ చేసుకోవాలి ఇవి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి ఇవి ఏ పిండితో చేశారో ఎవరు కనుక్కోలేరు వీటిని ఎయిర్టెట్ కంటైనర్లో పెడితే రెండు వారాలు తినేయచ్చు మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చే మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్